திருச்சிற்றம்பலம் தாண்டக சதுரர் தேவார தொகுப்பில் சென்ற பதிவில் கோழம்பம் அங்கு அப்பர் பெருமானார் ஒளியை பதிகம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி அப்பர் பெருமான் திரு ஆவடதுரை வருகிறார் இந்த திருவாவடுதுரை தஞ்சை மயிலாடுதுறை இந்த மார்க்கத்தில் ரொம்ப நெருக்கத்திலேயே இருக்குது அதாவது ரயில் நிலையத்திலிருந்து சுமாராக ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே இருக்குது மயிலாடுதுறை நரசிங்கன்பட்டி ரயில் நிலையத்திலேருந்து சுமார் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே திருவாவடுதுறை திருக்கோயில் இருக்குது இங்கே அப்பர் பெருமான் பதிகம் பாடுகிறார் இன்றைக்கி திருத்தாண்டகம் ஆறாம் திருமுறை நாற்பத்தி ஆறாவது பதிகம் பார்க்க போகிறோம் இங்குள்ள இறைவனின் திருப்பெயர் மாசிலா மணீஸ்வரர் இறைவி ஒப்பிலா முலையம்மை தலவிரட்சம் படர் அரசு தீர்த்தம் கோமுக்தி தீர்த்தம் பத்ம தீர்த்தம் கைவல்ய தீர்த்தம் தலத்தின் சிறப்பு இங்கு திருமூலர் வந்து வாழ்ந்த இடம் இது அதுபோல அவருக்கு ஒரு தனி சன்னதியும் இந்த திருக்கோயிலோட மேற்கு பிரகாரத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி ஒன்பதாம் திருமுறை அதாவது திருவசைப்பா இதை பாடிய திருமாளிகை தேவர் இவருடைய வாழ்ந்த இடமும் இந்த திருவாவடு துறை தான் நம்ம வந்து ஆடுதுறையும் திருவாவடு துறையும் வெவ்வேறு தளம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆடுதுறைங்கிறது வேற இது வந்து திருவாவடு துறை அதுபோல இங்க திருஞான சம்பந்தருக்கு சிவபெருமான் பூத கணங்கள் மூலமா பொற்கிழி வழங்கிய இடம் இது முதல் பாடல் நம்பனை நால்வேதம் கரை கண்டானை ஞான பெருங்கடலை நன்மை தன்னை கம்பனை கல்லால் இருந்தான் தன்னை கற்பகமா அடியார்கட்கு அருள் செய்வானை செம்பொன்னை பவளத்தை திரளும் முத்தை திங்களை ஞாயிற்றை தீயை நீரை அம் பொன்னை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் நம்மோடு அமைந்து பொருந்துபவர் நான்கு மறைகளையும் கண்டவர் ஞானமாகிய பெருங்கடல் அவர் இன்பமும் ஆனவர் கட்சியில் ஏகமமாய் வீற்றிருப்பவர் கல்லால மர நிழலில் வீற்றிருப்பவர் கற்பக தருப்போல் அடியார்கட்கு அருள் செய்பவர் செம்பொன் பவளம் முத்து சந்திரன் சூரியன் நெருப்பு நீர் என உயர்ந்த பொருளாகி நின்று உலகிற்கு நன்மை தருபவர் செல்வத்தை பெருக்கும் ஆவடு துறையுள் விளங்கும் பெருமானை நான் திருவடியை கண்டு வணங்கி அடைந்து உய்ந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் நம்பனை நால்வேதம் கரை கண்டானை ஞான பெருங்கடலை நன்மை தன்னை கம்பனை கல்லால் இருந்தான் தன்னை கற்பகமா அடியார்கட்கு அருள் செய்வானை செம்பொன்னை பவளத்தை திரளும் முத்தை திங்களை ஞாயிற்றை தீயை நீரை அம் பொன்னை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயே நடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ இரண்டாவது பாடல் மின்னானை மின்னடை சேரும் உரிமினானை வெண்முகிலாய் எழுந்து மழை பொழிவான் தன்னை தன்னானை தன்னோப்பார் இல்லாதானை தாயாகி பல்லுயிர்க்கோர் தந்தையாகி என்னானை எந்தை பெருமான் தன்னை இருநிலமும் அண்டமுமாய் செக்கர்வானே அண்ணானை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயே நடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் மின்னலும் அதனிடையே தோன்றும் இடியும் மேகமும் அதிலிருந்து தோன்றும் மழையுமானவர் அருளை பொழிபவர் அனைத்தும் அவரே தனக்கு ஓமை இல்லாத உன்னத மூர்த்தியவர் தாயாகி காப்பவர் உயிர்களுக்கெல்லாம் தந்தையானவர் உலகமும் மண்டமும் அவரே ஆனவர் செவ்வானம் போன்ற வண்ணத்தினர் அவரே திரு ஆவடுதுறை உரையும் ஈசன் அவரின் திருவடியை அடைந்து உய்ந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் மின்னானை மின்னடை சேரும் உரிமினானை வெண்முகிலா எழுந்து மழை பொழிவான் தன்னை தன்னானை தன்னோப்பார் இல்லாதானை தாயாகி பல்லுயிர்க்கோர் தந்தையாகி என்னானை எந்தை பெருமான் தன்னை இருநிலமும் அண்டமுமாய் செக்கர்வானே அண்ணானை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயே நடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ மூணாவது பாடல் பத்தர்கள் சித்தத்தே பாவித்தானை பவள கொழுந்தினை மாணிக்கத்தின் தொத்தினை தூ நெறியாய் நின்றான் தன்னை சொல்லுவார் சொற்பொருளின் தோற்றமாகி வித்தினை முளை கிளையை வேரை சீரை வினைவயத்தின் தன் சார்பை வையத்தீர்க்கும் அத்தனை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயே நடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் பக்தர்களின் சித்தத்தில் விளங்குபவர் சிவபெருமான் பவளம் மாணிக்கம் என ஒளிர்பவர் இறைவன் தூய நெறியாளர் 
தன்னை பக்தியோடு கூறுவாரின் சொல்லாகவும் அதன் பொருளாகவும் விளங்குபவர் வித்தாக முளையாக வேறாக இருப்பவர் வினை வயத்திறன் அடியார்களை சென்று தாக்காதபடி காத்தருள் புரிபவர் இப்பிரான் திரு ஆவடுதுறையில் உள்ளார் அவரின் திருவடியை நான் சென்று அடைந்து உய்ந்தேன் பாடலை மறுபடியும் பார்ப்போம் பத்தர்கள் சித்தத்தே பாவித்தானை பவள கொழுந்தினை மாணிக்கத்தின் தொத்தினை தூணெறியாய் நின்றான் தன்னை சொல்லுவார் சொற்பொருளின் தோற்றமாகி வித்தினை முளைக்கிளையை வேரை சீரை வினைவயத்தின் தன் சார்பே வெய்யத்திற்கும் அத்தனை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயன் அடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ நான்காவது பாடல் பேணிய நற்பிறை தமிழ் செஞ்சடையினானை பித்தராம் அடியார்க்கு முத்தி காட்டும் ஏணியை இடர்கடலுள் சுழிக்கப்பட்டு இங்கு இழைக்கின்றேற்கு அக்கறைக்கே ஏறவாகும் தோணியை தொண்டனேன் தூய சோதி சுலாவெண் குழையானை சுடர் பொற்காசின் ஆணியை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அரண் அடியே அடி அடியேன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் சிவந்த சடையில் பிறைச்சந்திரனை தரித்தவர் பேர் அன்பினர் இறைவன் பெருமான் மீது நல்லன்பு உடையவர்களுக்கு வீடு பேட்டினை தந்தருள ஏணி போன்றவர் அவர் வெண்குழை காதினர் பொன்னை போன்றவர் ஆவடுதுறை மேவும் அவரின் அடியை நான் அடைந்து உய்ந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் பேணிய நற்பிறை தவழ் செஞ்சடையினானை பித்தராம் அடியாருக்கு முத்தி காட்டும் ஏணியை இடர்கடலுள் சுழிக்கப்பட்டு இங்கு இழைக்கின்றேற்கு அக்கறைக்கே ஏறவாகும் தோணியை தொண்டனேன் தூய சோதி சுலா வெண்குழையானை சுடர் பொற்காசின் ஆணியை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ ஐந்தாவது பாடல் ஒரு மணியை உலகுக்கு ஓர் ஊர்தி தன்னை உதயத்தின் உச்சியை உருமானானை பருமணியை பாலோடு அஞ்சு ஆடினானை பவித்திரனை பசுபதியை பவளக்குன்றை திருமணியை தித்திப்பை தேனாகி தீங்கரும்பின் இன் சுவையை திகழும் சோதி அருமணியை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயே நடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் உலகில் ஒப்பற்ற உயரிய ஒரு மணியாக விளங்குபவர் உறுதி பொருளாக விளங்குபவர் சூரியன் உதிக்கும் போது பின்வரும் உச்சிக்காலத்தின் பேரொழி போன்றவர் இடி முழக்கம் போன்றவர் அவர் ஆவின் மூலம் கிட்டும் பஞ்ச கவியத்தால் பூசிக்கப்படுபவர் தூய்மையானவர் இனிய சுவையை உடைய தேனும் தீங்கரமின் சுவையும் போன்றவர் திரு ஆவடு துறையுள் உறைபவர் அப்பெருமான் திருவடியை நான் அடைந்து உய்ந்தேன் பாடலை மறுபடியும் பார்ப்போம் ஒரு மணியை உலகுக்கோர் உறுதி தன்னை உதயத்தின் உச்சியை உருமானானை பருமணியை பாலோடு அஞ்சு ஆடினானை பவித்திரனை பசுபதியை பவளக்குன்றை திருமணியை தித்திப்பை தேனாகி தீங்கரும்பின் இன் சுவையை திகழும் சோதி அருமணியை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடினாயே நடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ ஆறாவது பாடல் ஏற்றானை என் தோல் உடையான் தன்னை எல்லி நடமாட வல்லான் தன்னை கூற்றானை கூற்றம் உதைத்தான் தன்னை குறை கடல்வாய் நஞ்சு உண்ட கண்டன் தன்னை நீற்றானை நீளரவு ஒன்று ஆர்த்தான் தன்னை நீண்ட சடைமுடி மேல் நீரார் கங்கை ஆற்றானை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் இடபத்தை வாகனமாக உடையவர் என் தோழினர் இரவில் நடமாடுபவர் அழித்தல் தொழில் செய்பவர் கூற்றுவனை காலால் உதைத்தவர் நீண்ட அரவினை கையில் பற்றி கொண்டவர் சடைமுடியின் மீது கங்கையை கொண்டவர் திருவாவடுதுறை மேவியவர் இவர் திருவடியை நான் அடைந்து உய்ந்தேன் பாடல் மறுபடியும் பார்ப்போம் ஏற்றானை என் தோல் உடையான் தன்னை எள்ளி நடமாட வல்லான் தன்னை கூற்றானை கூற்றம் உதைத்தான் தன்னை குறைகடல்வாய் நஞ்சு உண்ட கண்டன் தன்னை நீற்றானை நீளரவு ஒன்று ஆர்த்தான் தன்னை நீண்ட சடைமுடி மேல் நீரார் கங்கை ஆற்றானை ஆவடு தந்தரையுள் மேய அரண் அடியே அடிநாயன் அடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ ஏழாவது பாடல் கைமான மதகளிற்றை உரித்தான் தன்னை கடல் வரை ஆகாசம் ஆனான் தன்னை செம்மான பவளத்தை திகழும் முத்தை திங்களை ஞாயிற்றை தீ யானானை எம் மானை என் மனமே கோயிலாக இருந்தானை என் புருகும் அடியார்த்தங்கள் அம்மானை ஆவடு தன் துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் யானையின் தோலை உரித்தவர் கடல் மலை வெண் செம்மையான பவளம் முத்து சந்திரன் சூரியன் தீ என அனைத்தும் அவரே என் மனத்தையே கோயிலாக கொண்டு விளங்குபவர் பெருமான்பால் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி 
என்பும் உருகும் நிலை கொண்ட அடியவர்களுடைய தலைவரை ஆவடு துறை வழங்கும் இதைவனுடைய திருவடியை அடைந்து நான் உயிந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் கைமான மதுகளிற்றை உரித்தான் தன்னை கடல் வரை ஆகாசமானான் தன்னை செம்மான பவளத்தை திகழும் முத்தை திங்களை ஞாயிற்றை தீயானானை எம்மானை என்மனமே கோயிலாக இருந்தானே என்புருகும் அடியார்த்தங்கள் அம்மானை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே இப்ப எட்டாவது பாடல் மெய்யானை பொய்யரோடு விரவாதானை வெள்ளிடையை தன்னிழலை வெந்தி ஏத்தும் கையானை காமனுடல் வேவ காய்ந்த கண்ணானை கண்மூன்று உடையான் தன்னை பை ஆடரவ மதியுடனே வைத்த சடையானை பாய்புலி தோல் உடையான் தன்னை ஐயானை ஆவடுதன்துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாலனுடைய பொருள் சிவபெருமான் உண்மை வடிவினர் வஞ்சகர்பால் என்றுமே சேராதவர் வெற்றிடமாகவும் மிக குளிர்ந்த நேளாகவும் விளங்குபவர் கையினில் தீ ஏந்தியவர் மன்மதனை எரித்து சாம்பலாக்கிய நெற்றிக்கண்ணை உடையவர் முக்கண்ணர் சடையின் மேல் அரவினையும் சந்திரனையும் திகழ வைத்தவர் புலித்தோலை உடுத்தியவர் அழகு உடையவர் ஆவடுதிரை உரையும் தலைவனின் திருவடியை அடைந்து நான் உய்ந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் மெய்யானை பொய்யரோடு விரவாதானை வெள்ளிடையை தன்னிடலை வெந்தி ஏத்தும் கையானை காமனுடல் வேவ காய்ந்த கண்ணானை கண்மூன்று உடையான் தன்னை பை ஆடரவ மதியுடனே வைத்த சடையானை பாய்புலி தோல் உடையான் தன்னை ஐயானை ஆவடுதான் துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ ஒன்பதாவது பாடல் வேண்டாமை வேண்டுவதும் இல்லான் தன்னை விசையனை முன்னசை வைத்த வேடன் தன்னை தூண்டாமை தொடர்பிடு நச்சோதி தன்னை சூழப்படையானை காலன் வாழ்நாள் மாண்டோட உதை செய்த மைந்தன் தன்னை மன்னவரும் விண்ணவரும் வணங்கி ஏத்தும் ஆண்டானை ஆவடு தன்துறையுள் மேய அறநடியே அடி நாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் வெறுப்பு விருப்பு அற்றவர் அருச்சுனனுடன் வேட உருவம் கொண்டு காட்டில் போர்க்கோலம் கொண்டவர் தூண்டாது சுடர்விடும் சோதியை போன்றவர் சூழப்படையினர் காலனை காலால் உதைத்து அழித்தவர் மண்ணுலக மக்களும் விண்ணவரும் வணங்கி போற்றி புகழும் அருளாளனை ஆவடு துறை மேவும் பெருமானின் அடியை அடைந்து நான் உய்ந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் வேண்டாமை வேண்டுவதும் இல்லான் தன்னை விசையனை முன் அசைவித்த வேடன் தன்னை தூண்டாமை சுடர்விடு ந சோதி தன்னை சூழப்படையானை காலன் வாழ்நாள் மாண்டோட உதை செய்த மைந்தன் தன்னை மன்னவரும் வெண்ணவரும் வணங்கி ஏத்தும் ஆண்டானை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ பத்தாவது பாடல் பந்தனவு மெல்விரலால் பாகன் தன்னை பாடலோடு ஆடல் பயின்றான் தன்னை கொந்தனவு நரும் கொன்றை மாலையானை கோலமா நீளமிடற்றான் தன்னை செந்தமிழோடு ஆரியனை சீரியானை திருமார்பில் புரி வெண்ணூல் திகழப்பூண்ட அந்தணனை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயே நடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் ஐந்து விரல்களையும் ஒன்று சேர்த்தால் பந்து பொருந்துவது போல அழகாக பொருந்தும் மெல்லிய விரல்களை உடைய பிராட்டியை தனது உடலில் ஒரு பாகமாக கொண்டவனும் தொடர்ந்து கீதங்கள் பாடுபவனும் நடனம் ஆடுபவனுமாக இருப்பவனும் நறுமணம் வீசும் கொத்து கொத்தான கொன்றை மலர்களை மாலையாக கோத்து அணிந்தவனும் அழகிய நீல வண்ணத்தில் கழுத்தினை உடையவனும் செந்தமிழிலும் ஆரியத்திலும் சிறப்பான புலமை பெற்றவனும் தனது மார்பினில் வெண்ணூல் பூண்ட அந்தணனும் ஆகிய பெருமானை ஆவடுதுறை என்று அழைக்கப்படும் குளிர்ந்த தன்மையுடைய தளத்தில் உறையும் பெருமானின் திருவடிகளை அடியார்களுள் கடைநாயாக விளங்கும் அடியே நடைந்து வாழ்வினில் உய்வினை அடைந்தேன் பாடலை மறுபடியும் பார்ப்போம் பந்தனவு மெல் விரலால் பாகன் தன்னை பாடலோடு ஆடல் பயின்றான் தன்னை கொந்தனவு நரும் கொன்றை மாலையானை கோலமா நீளமிடற்றான் தன்னை செந்தமிழோடு ஆரியனை சீரியானை திருமார்பில் புரி வெண்ணூல் திகழப்பூண்ட அந்தணனை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயே நடைந்து உய்ந்தேனே இப்போ பதிகத்துடைய கடைசி பாடலான பதினோராவது பாடல் பார்க்க போகிறோம் தரித்தானை தன்கடல் நஞ்சு உண்டான் தன்னை தக்கன் தன் பெருவேள்வி தகர்த்தான் தன்னை பிரித்தானை பிறை தவழ் சென்றடையினானை பெருவழியால் மலையெடுத்த அரக்கன் தன்னை நெறித்தானை நேரிழையால் பாகத்தானை நீசனேன் உடலுறு நோயான தீர அரித்தானை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அறநடியே அடிநாயேன் அடைந்து உய்ந்தேனே பாடலுடைய பொருள் சிவபெருமான் தன்னுடைய கண்டத்தில் நஞ்சினை தரித்தவர் தக்கன் வேள்வியை தகர்த்தவர் விரை கொண்ட சிவந்த சடையினர் மலையெடுத்த ராவணனை ஒரே ஒரு விரலினால் நெறித்தவர் உமையொரு பாகத்தினர் 
அடியே என் உடலில் உண்டான சூளை நோயை தீர்த்தவர் ஆவடுதுரை உறைபவர் அப்பெருமான் திருவடியை அடைந்து நான் உயிந்தேன் பாடல மறுபடியும் பார்ப்போம் தரித்தானை தங்கடல் நஞ்சு உண்டான் தன்னை தக்கன் தன் பெருவேள்வி தகர்த்தான் தன்னை பிரித்தானை பிறை தவழ் செஞ்சடை நானை பெருவழியால் மலையெடுத்த அரக்கன் தன்னை நெறித்தானை நேரடியால் பாகத்தானை நீசனேன் உடலுறு நோயான தீர அரித்தானை ஆவடுதன் துறையுள் மேய அரணடியே அடிநாயன் அடைந்து உய்ந்தேனே இன்னைக்கு அப்பர் பெருமான் அருளிய திருவாவடுதுரை பதிகம் பார்த்தோம் அடுத்த பதிவில் அப்பர் பெருமானுடைய மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிகம் பார்க்கும் வரை திருச்சிற்றம்பலம்